इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी गिवन रिलेशन को 3nf में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें एक रिलेशन गिवन है R जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C, D, E और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है आपको कैंडिडेट की भी गिवन है कि A, B कैंडिडेट की है लेकिन अगर कैंडिडेट की नहीं गिवन होती तो मैंने आपको बताया कि हम किसी भी रिलेशन की कैंडिडेट की कैसे डिटरमाइन करते एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड आउट करके तो यहाँ पर हम देखें तो राइट हैंड साइड C है D है और E है ठीक है A नहीं है और B नहीं है तो हम AB को लेंगे और उसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो देखो AB का AB तो आएगा ही AB से C डिटरमाइन हो सकता है तो C भी आ जाएगा B से D डिटरमाइन हो सकता है तो D भी आ जाएगा और D से E डिटरमाइन हो सकता है तो E भी आ जाएगा क्योंकि ए बी से हम रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो ए बी क्या है इसकी कैंडिडेट की है तो नहीं गिवन होती तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे कि इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या होगी एस ए बी इज कैंडिडेट की ठीक है अगर ए बी कैंडिडेट की है तो ए बी डिटरमाइन सी ये तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है यहाँ पर हमें एक पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रही है देखो बी डिटरमाइंस डी ठीक है बी डिटरमाइंस डी में बी क्योंकि क्या है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है पार्ट ऑफ की से एक नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है अगर यहाँ पर ए बी डिटरमाइन डी होता ना तो ये करेक्ट होता ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती लेकिन यहाँ पर ये बी पे डिपेंडेंट है डी ए बी पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये है पार्शियल डिपेंडेंसी इसका मतलब है कि गिवन रिलेशन इज नॉट इन टू एन एफ बिकॉज पार्शियल डिपेंडेंसी बिकॉज ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है तो ये रिलेशन टू एन एफ में भी नहीं है और हमने क्या कहा था एक रिलेशन थ्री एन एफ में तब होती है पहले उसे टू एन एफ में होना चाहिए तो इस रिलेशन को पहले हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट टू एन एफ में यानी ये पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे डिकम्पोज रिलेशन इन टू टू रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होगी उस रिलेशन को सेपरेट बना लो बी और डी की लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो डी से ई e भी डिटरमाइन हो रहा है तो बी डी ई इन तीनों को हमें एक रिलेशन में रखना होगा और ए बी सी को एक रिलेशन में रखना होगा तो इसीलिए हम दो रिलेशन बनाएंगे एक रिलेशन ए बी और सी की ठीक है जिसमें ए बी क्या हो जाएगी कैंडिडेट की और उससे सी डिटरमाइन हो जाएगा तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी ए बी डिटरमाइन सी दूसरे रिलेशन में हमने बी डी को तो रखा ही है जो कि पार्शियल डिपेंडेंसी थी लेकिन डी से ई e भी डिटरमाइन हो सकता था इसीलिए हमें इसको ई e को भी यहाँ पर रखना होगा इस रिलेशन में आप चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो बी का क्लोजर निकालो तो बी का क्लोजर क्या होगा बी का क्लोजर में बी तो आएगा ही ठीक है बी से डी डिटरमाइन हो रहा है तो डी भी आएगा और डी से ई e डिटरमाइन हो रहा है तो ई e भी आएगा तो क्योंकि आप बी से डी और ई e भी डिटरमाइन कर पा रहे हो तो इस रिलेशन में ई e भी आएगा तो R2 रिलेशन में आगे B D E एट्रीब्यूट्स B इसकी हो जाएगी प्राइमरी की ठीक है तो B से आप D डिटरमाइन कर रहे हो और D से E डिटरमाइन कर रहे हो तो ये दोनों रिलेशन जो हैं वो 2NF में क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है लेकिन 2NF ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं देखता है इस रिलेशन में हम देखें तो B क्योंकि कैंडिडेट की है तो बी एक प्राइम एट्रीब्यूट है और डी और ई e क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो यहाँ पर B डिटरमाइन कर रहा है D को और D डिटरमाइन कर रहा है E को ठीक है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जब डिटरमाइन करता है तो वो होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो 2NF इस चीज को नहीं चेक करता है वो सिर्फ क्या देखता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इस टाइप की रिटेंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है क्योंकि इसमें जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है सी और प्राइम एट्रीब्यूट क्या है ए बी क्योंकि ए बी कैंडिडेट की है तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डायरेक्टली डिपेंडेंट है सुपर की या प्राइमरी की पे इसीलिए ये थ्री एन एफ में ही है लेकिन इस रिलेशन में क्योंकि हमें देख रहा है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो इसमें है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो इसीलिए इस रिलेशन को अगेन हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा तो इन रिलेशन टू देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बी डिटरमाइंस डी एंड डी डिटरमाइंस ई सो दिस इम्प्लाइज दैट बी डिटरमाइंस ई तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ई है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है प्राइमरी की या कैंडिडेट की बी पर तो हमें इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा टू रिलेशन कैसे रिलेशन में टू में करेंगे एक तो हम बी डिटरमाइन डी वाली को सेपरेट रखेंगे और डी डिटरमाइंस ई वाली रिलेशन को सेपरेट बनाएंगे तो आर टू दो में डिवाइड हो गई आर टू वन 
जिसमें बी कॉमा डी एट्रीब्यूट है और आर टू टू जिसमें डी और ई e एट्रीब्यूट इस रिलेशन की कैंडिडेट की है बी और बी से डी डिटरमाइन हो रहा है और इस रिलेशन की कैंडिडेट की है डी और डी से ई e डिटरमाइन हो रहा है तो इस टाइप टाइप से ये गिवन रिलेशन को हमें थ्री रिलेशन में डिकम्पोज करना पड़ा थर्ड एन एफ में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है पहले हमने टू एन एफ में किया और टू एन एफ से हमने पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव की फिर हमने थ्री एन एफ में कन्वर्ट करके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया तो सो गिवन रिलेशन आर इज डिकम्पोज इन टू थ्री रिलेशन आर वन आर टू वन आर टू 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 मेक इट इन थ्री एन एफ तो फर्स्ट रिलेशन क्या थी हमारी जिसमें एट्रीब्यूट से ए बी सी जिसमें ए बी थी कैंडिडेट की और फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ए बी डिटरमाइन सी सेकेंड रिलेशन हमने बनाई आर टू वन जिसमें एट्रीब्यूट हैं बी और डी बी इसमें कैंडिडेट की है और फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है बी डिटरमाइंस डी और थर्ड रिलेशन है थर्ड रिलेशन है आर टू टू जिसमें एट्रीब्यूट हैं डी कॉमा ई डी जो है वो कैंडिडेट की है इस रिलेशन की और फंक्शनल डिपेंडेंसी है डी डिटरमाइंस ई तो इस टाइप से हमने गिवन रिलेशन को थ्री एन एफ में कन्वर्ट कर दिया